Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Mit offenen Karten. Heute möchten wir uns mit einer Weltregion beschäftigen, die viele von Ihnen nicht unbedingt auf der Landkarte einordnen können. Der zwischen Europa und Asien gelegene Kaukasus weist atemberaubende Gebirgslandschaften auf, wie die auf dem Foto hinter mir in Armenien. Der prächtige byzantinische Sakralbau des Klosters Hakpat oberhalb des Flusses Debet wurde zwischen dem 10. und dem 13. Jahrhundert errichtet. Beim Kaukasus mag man vor allem an die komplizierten geopolitischen Konflikte um Tschetschenien und Bergkarabach denken. Dazu kommen zerklüftete Landschaften und eine Verflechtung von Kulturen und Religionen, die in der Zeit der Sowjetunion unterdrückt worden waren. Nach deren Zerfall brachen sich im Kaukasus zahlreiche Identitätenbahn unter den Augen der drei autoritär regierten Länder Russland, Türkei und Iran, die eifersüchtig über ihre Interessen wachten, denn die Region ist auch reich an Erdöl und Erdgas. Im Kaukasus treffen Welten aufeinander. Der eine Pufferzone zwischen der Türkei im Südwesten, Russland im Norden und dem Iran im Südosten bildende Kaukasus ist eine Gebirgsregion mit sehr hohen Gipfeln. Er unterteilt sich im Wesentlichen in zwei Gebirgsketten. Im Süden den kleinen Kaukasus und im Norden den relativ gerade verlaufenden großen Kaukasus, der sich über 1200 Kilometer vom Kaspischen Meer im Osten bis zum Schwarzen Meer im Westen erstreckt. Der auch Cis-Kaukasien genannte Nordkaukasus gliedert sich verwaltungsmäßig in die beiden russischen Regionen Staropol und Krasnodar sowie in acht autonome Republiken. Diese gehören von Dagestan und Tschetschenien im Osten bis zur kleinen Republik Adigeja im Westen, ebenfalls alle zur russischen Föderation. Der auch Transkaukasien genannte Südkaukasus hingegen besteht aus Georgien im Westen, Armenien im Zentrum und Aserbaidschan im Osten. Diese drei inzwischen unabhängigen Staaten pflegen komplexe Beziehungen zu ihren mächtigen Nachbarstaaten. Die Region war von jeher von großer strategischer Bedeutung für das Russische Reich, den Iran und das Osmanische Reich und weist eine beeindruckende Vielfalt an Völkern, Sprachen und Religionen auf, die auch heute noch die kaukasischen Gesellschaften prägt. So sind im russischen Teil des Kaukasus 95 Prozent der Menschen sunnitische Muslime und nicht orthodoxe Christen wie die meisten Russen. Hingegen bilden im Südkaukasus die Zwölfer Schiiten wie im benachbarten Iran auch in Aserbaidschan die Mehrheit. Das turksprachige Land ist aber vom muslimischen Bruderland Türkei durch Armenien und Georgien getrennt, zwei mehrheitlich christliche Länder. Der in religiöser und politischer Hinsicht zersplitterte Kaukasus wird immer wieder durch Grenzkonflikte erschüttert, sowohl innerhalb der Länder wie in Georgien, das sich der Unabhängigkeitsbestrebungen in Acharien, Abchasien und Südossetien erwehren muss, als auch zwischen den Ländern. So streiten sich Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach, dazu nachher mehr. Überdies beruht die verwaltungsmäßige Aufteilung des Kaukasus keineswegs auf natürlichen Grenzen. Sie ist im Wesentlichen ein Erbe der Sowjetzeit. 1921 überquerte die Rote Armee den Großen Kaukasus. Die 1922 gebildete Transkaukasische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik wurde 1936 in drei sozialistische Sowjetrepubliken aufgeteilt. Ein Mann, der selbst aus Georgien stammte, tat sich bei der ethnischen und verwaltungsmäßigen Neuordnung besonders hervor, Josef Stalin, anfangs noch Kommissar für Nationalitätenfragen der Sowjetregierung. Auf seine Anordnung erhielt Aserbaidschan das Gebiet nach Hitschewan und vor allem Bergkarabach, wo überwiegend christliche Armenier lebten. Um die transkaukasischen Republiken noch mehr zu schwächen, verlieh er nicht nur diesen beiden Gebieten einen Autonomiestatus, sondern auch Abchasien, Südossetien und Acharien. Die vom Kreml erzwungene Aufteilung wurde von der internationalen Gemeinschaft nach dem Zerfall der UdSSR 1991 nicht in Frage gestellt, womit vorprogrammiert war, dass die Region zum Pulverfass werden würde. 
Divide et impera, teile und herrsche, war die Maxime, mit der man in Moskau während der ganzen Sowjetzeit Ordnung in der Vielvölkerregion Kaukasus schaffen wollte. Aber seit dem Zerfall der UdSSR hat Russland Mühe, seinen Einfluss dort angesichts des Aufstiegs rivalisierender Mächte zu behaupten. 1991 erlangten nach dem Zerfall der UdSSR die drei transkaukasischen Republiken umgehend ihre Unabhängigkeit. Aber auch im Nordkaukasus flammten die Unabhängigkeitsbestrebungen rasch wieder auf. So eröffnete 1992 die Tschetschenische Republik Itschkerien die Feindseligkeiten gegenüber Moskau und erklärte sich für unabhängig von der Russischen Föderation. Zwischen 1994 und 1996 kam es zum Ersten Tschetschenienkrieg, in dem russische Truppen gegen tschetschenische Nationalisten kämpften. Es folgte der Zweite Tschetschenienkrieg zwischen 1999 und 2000, geführt vom neuen Herrscher im Kreml, einem gewissen Wladimir Putin. Seit 2001 und ihrem Bündnis im Kampf gegen den Terrorismus regeln Wladimir Putin und sein lokaler Verbündeter Ramsan Kadyrov die tschetschenische Frage mit harter Hand. Keine Toleranz für die bewaffneten Islamisten in Grosny und in Dagestan, aber auch für die nationalen Minderheiten im russischen Kaukasus, die in den vergangenen 200 Jahren immer wieder massiv unterdrückt worden waren. 2014 feierte Russland im Schwarzmeerkurort Sochi mit den Olympischen Winterspielen seine wiederhergestellte Macht an seiner Südgrenze. Doch südlich des großen Kaukasus stoßen die Interessen des Kreml oft auf die Interessen anderer Akteure. Dazu gehören die Europäische Union und die NATO, die anfangs beide vom Zerfall der UdSSR profitierten. So begrüßte 2004 der Westen die Rosenrevolution in Georgien, durch die Michail Saakaschwili an die Macht gelangte und die den demokratischen Kräften in der Region Mut machte. Nach Verhandlungen mit Acharien schickte er jedoch im Sommer 2008 Truppen nach Abchasien und nach Südossetien, worauf der Kreml umgehend reagierte. Russische Truppen rückten bis nahe an die Hauptstadt Tiflis heran. Wladimir Putin ließ seine Muskeln spielen und Russland behielt seine Stützpunkte in Abchasien und Südossetien. Eine klare Botschaft an die NATO, die einen Beitritt Georgiens in weite Ferne rücken sah und einen Rückschlag für die EU und ihr Angebot einer Nachbarschaftspolitik im südlichen Kaukasus. 2015 zog Armenien übrigens den Beitritt zur Eurasischen Wirtschaftsunion vor, die von Wladimir Putin initiiert worden war. Schließlich hängt die armenische Wirtschaft zum großen Teil von ihren Verbindungen mit Russland ab, das 90 Prozent des Energiebedarfs des kleinen Binnenstaats deckt. Im Gegenzug verfügt Moskau in Gyumri über einen seiner bedeutendsten Militärstützpunkte im Ausland. In Jerewan betrachtet man die russische Präsenz als Versicherung für den Fall eines Angriffs durch die Türkei oder Aserbaidschan. Denn die Türkei ist ein weiterer wichtiger Akteur im Kaukasus. Auch Recep Tayyip Erdogan träumt davon, die einstige Macht seines Landes wiederherzustellen. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien sind auf dem Tiefpunkt. In Ankara leugnet man hartnäckig den Völkermord von 1915 an den Armeniern und christlichen Minderheiten im Osmanischen Reich und unterstützt Baku gegen Jerewan beim Streit um Bergkarabach. Mit diesem Konflikt müssen wir uns näher beschäftigen, denn er betrifft alle Akteure der Region. In der in Aserbaidschan liegenden Enklave leben vor allem Armenier. Armenien hatte das Gebiet 1994 annektiert, aber der Konflikt brach Ende September 2020 mit aserbaidschanischen Bombenangriffen auf die Stadt Stepanakert plötzlich erneut aus. Im Laufe des Monats Oktober drang die aserbaidschanische Armee schnell vor und nun kam es zu einer Internationalisierung des Konflikts. In Moskau verzichtete man zunächst auf die Entsendung von Truppen, um das Verhältnis zu Baku nicht zu gefährden. Ankara hingegen unterstützte massiv die aserbaidschanischen Truppen. Das wiederum kritisierten die USA, Frankreich und erstaunlicherweise sogar der Iran. Im Norden des Iran leben nämlich ebenfalls turksprachige Aserbaidschaner und in Teheran befürchtet man Bestrebungen zur Gründung eines Groß-Aserbaidschan zwischen Tebris und Baku. Dieser zweite Krieg um Bergkarabach brachte vor allem die neuen Kräfteverhältnisse im östlichen Kaukasus zutage. 
Die Überwachung des am 10. November 2020 zwischen Armenien und Aserbaidschan geschlossenen Waffenstillstandes übernehmen künftig Moskau und Ankara. Die Großmächte verhalten sich zurückhaltend gegenüber Aserbaidschan, weil vor dessen Küste im Kaspischen Meer 6% der weltweiten Erdöl- und Erdgasvorräte lagern. Zur Sowjetzeit waren diese für den Rest der UdSSR und in geringem Maße für den Iran bestimmt. Aber inzwischen haben auch die europäischen Staaten Zugang dazu. Seit 2006 gelangt aserbaidschanisches Erdöl von Baku aus über Tiflis unter sorgfältiger Umgehung Armeniens in die türkische Hafenstadt Ceyhan. Und die Erdgaspipeline Baku-Tiflis-Ersurum soll demnächst an den europäischen Markt angeschlossen werden. Mit den Pipelines durch die Türkei wollte sich die EU unabhängiger von Russland machen. Nun aber ist man abhängig von einem neuen großen Spiel zwischen Russland, dem Iran und der Türkei im Südkaukasus. Im Kaukasus bestimmen Russland, die Türkei und der Iran die Regeln. Direkt aufeinander trafen die drei Staaten im Krieg um Bergkarabach. Dieser für das vergangene Jahrzehnt bestimmende Konflikt endete mit einem klaren Sieg Aserbaidschans, kostete aber mehrere tausend Menschen das Leben und es kam beiderseits zu Ausschreitungen. Eine Niederlage für Armenien, aber auch für die Europäische Union, die sich darauf beschränkte, Russland zu beobachten, das schließlich eine Waffenruhe anordnete. Die Europäer blieben außen vor, obwohl sich der Konflikt vor ihrer Haustür abspielte.